皆さんこんにちは「君の瞳を逮捕する」に出演している工藤静香さん娘2人に枕営業を強要今日は工藤静香さんのことについて紹介しますまずは工藤静香さんの経歴とプロフィールから紹介します今回は日本の歌女優タレントである工藤静さんについて紹介します工藤静さんは宝飾デザイナーや画家としても活躍しており1970年4月14日に生まれました夫は俳優歌タレントの木村拓哉さんで長女のココミさんはフルート奏者モデル次女のコキさんは作曲家モデルとして活躍しています工藤静さんはオリコンでのシングル11曲アルバム4枚が1位を獲得し2017年にはソロデビュー30周年を迎えるなど活動でも成功を収めています最近では2022年に全国ツアーの開催やオリジナルアルバムの発売が決定しファンにとっても嬉しいニュースとなりましたまた彼女の愛車遍歴や家族の関係についても一部で噂が流れていますが本当のところはどうなのか今回は詳しく調査していきますこの記事の要約工藤静の経歴とプロフィール紹介日本の歌女優タレント宝飾デザイナー画家1970年4月14日生まれの東京都出身夫は木村拓哉長女はここみ次女はコキオリコン調べで12年連続トップ10入りシングル11枚アルバム4枚が1位2022年にはソロデビュー30周年を記念して全国ツアーを開催2022年グクジャパンの企画で愛車遍歴を公開木村拓哉と高等シズの別居や離婚の真相2019年に別居状態と報じられるも現在の情報は不明別居の噂の理由としては、工藤生が実家の画像をアップし、意見の対立、木村拓哉の孤立が挙げられる、ただし夫婦中が最悪で離婚するという噂は真実ではない可能性がある。三人目の子供に関する噂、連れ子説や三人目の予定、子供が病気であるという噂がある、これらの情報は信憑性が低く、ガセネタである可能性が高い。工藤静は日本の歌、女優、タレント、宝飾デザイナー、画家として活躍しています。彼女は1970年4月14日に生まれました。夫は俳優、歌、タレントの木村拓哉で、長女はフルート奏者兼モデルのココミ、次女は作曲家兼モデルのコキです。工藤静の本名は木村静あえりといい、ペンネームとして曲の作詞もかけています。彼女はオリコンのシングルランキングで12年連続トップ10に入り、2022年時点ではシングル11曲、アルバム4枚が1位を獲得しています。2019年1月3日に週刊文春によって報じられたところによると、木村拓哉と高等生は家庭内で別居状態だと報道されました。しかし2023年現在の情報として、夫婦が別居しているという情報はありません。噂された木村拓哉と工藤静の別居の理由としては、高等上が実家の画像を SNS に投稿したことや、娘の芸能活動で意見が対立したこと、木村拓哉が家庭内で孤立していたということが考えられます。しかし実際のところ夫婦の関係は良好であり、離婚が真相であるとは言えないでしょう。夫婦は一家での新年会に出席したり、家族写真を SNS に投稿するなど、仲が良い様子が伺えます。噂が広まるのは芸能人という立場や、情報の錯綜が影響している可能性があります。工藤静と木村拓哉の夫婦には二人の娘がおり、ココミとコキという名前です。長女のココミさんはフルート奏者兼モデルであり、2020年にリールのビューティーファッションジュエリー、タイムピースのジャパンアンバサダーに就任しました。次女のコキさんも美人でスタイルが抜群であり、芸能界でも活躍しています。噂ではこう投資図には3人目の子供がいると言われていますが、これはガセネタのようで信憑性は低いです。一部の情報では、工藤静ずさんを産婦人科で目撃したという話がありますが、これも確証はないようです。工藤静と木村拓哉の家族は仲が良好であり
子供たちの誕生日などには家族で写真を投稿していることから離婚や子供の病気といった噂は事実ではなさそうですジャニーズ事務所の新社長に東山紀りさんが就任され話題になっていますジャニーズ事務所には幹部クラスと言われている存在木村拓哉さんがいます木村拓哉さんの嫁工藤静香さんはジャニーズ事務所の金庫番と言われたメリー北川さんと親子のような関係と言われていました今回はメリー北川と工藤静香の関係はウィンウィンな仕事上の親子関係メリー北川さんと工藤静香さんの関係は工藤静香さんがメリー北川さんをママと慕う関係だったそうですジャニーズ事務所副社長のメリー北川さんはジャニー北川の姉としてジャニーズの財務関連子会社の統括など主にお金に対して管理をしてきた方だそうですお二人の関係は木村拓哉さんと工藤静香さんの交際からになります工藤静香さんが木村拓哉さんと交際するにあたりメリー北川さんに認めてもらうために近づいたのが最初のきっかけのようです当時はジャニーズのタレントしかもトップアイドルの交際は許されないものでした30年前に報じられた東山紀りさんと牧瀬里穂さんの同棲もメリー北川さんの一声で解消したと言われるくらいメリー北川さんは影響力のある方でしたコメリー北川元会長のその女優との交際はお遊びにしておきなさいという鶴の一声で二人は八年にも及ぶ同棲生活を解消したと言われている一言で大人の恋が終わってしまうくらいメリー北川さんの力は絶大だったんですねそんなジャニーズ事務所体制にある中工藤静香さんと木村拓哉さんは交際を始めましたこの交際に特に反対していたのがスマップの飯島マネージャーだったそうです工藤静香さんは飯島マネージャーではなくメリー北川さんに掛け合い許しをこうたと報じています恋多き女として知られる工藤が相手となると反対する意見も多かった特に反対していたのが愛しだというしかし工藤はジャニーズ事務所副社長メリー北川氏に掛け合ったという工藤静香さんはメリー北川さんにまめに連絡し当初は反対されたものの承諾を得ることができたそうです木村さんとの交際結婚にあたって静香さんはメリーさんに許しを請うたんですどうしても二人のことを認めてもらいたい一心だったんでしょうまめにメリーさんに連絡を取って挨拶を続けたようです当初はメリーさんも静香さんとの交際には反対していたんですが徐々にその態度も軟化していきました芸能界で影響力のあるメリー北川さんを味方につけるとは何かものすごい技がありそうですね工藤静香さんの出世術はおにゃんこクラブ時代から見られていたそうです工藤静香さんはおにゃんこクラブ時代に秋元康さんなどの当時の実力者たちに「姫」と呼ばれていたそうです生意気な態度だけどお菓子を配るなどのギャップ萌えに長けてこの人と思った人間にはとことん懐くのが静香流とのこと秋元康氏後藤継俊現フジテレビ社長の子を光一トンネルズなど当時実力を持っていたフジテレビの男たちに「姫」と呼ばれていたぐらいですからおじさんたちへの食い込み方はすごい高藤さんはとにかくマメ生意気な態度を取りながらも手作りお菓子などを配るなどのギャップがあるんですこの人と思った人間にはとことん懐くのが静香流さらには工藤静香さんは時代の権力者を嗅ぎ分ける能力が抜群に高く自分に得があると判断すると犬のように懐くとまで報じられていました彼女は時代の権力者を嗅ぎ分ける能力が抜群に高い普段は生意気な態度をとって猫のようだけれど自分に得があると判断すると犬のように懐く懐かれた方は自分だけに甘えてくる彼女が可愛くてもっと可愛がるという工藤静香さんの笑った時の可愛らしい独特の表情もおじさまたち権力者を手なずける武器になっていたのかもしれませんねしかも男性だけではなくメリー北川さんのような年上女性にも効果があるとは飛び抜けた才能ですよね二人の結婚は授かり婚でしたが出産後は実母よりも先にメリー北川さんに連絡するなど親密な関係を築いていた
子供の誕生を実母より先に連絡したと聞かされれば、情が深いメリー北川さんには効果抜群ですよね。工藤静香さんは、その変がめちゃうまいですよね。その実母はびっくりするほど美人な方です。父親もイケメンですね。キムタクももちろんイケメンだから、子供二人も綺麗ですよね。このような関わりを経て工藤静香さんは、メリー北川さんの家族として受け入れられたようです。その後はメディア対策や産後の仕事復帰までも徹底的に守られ星のような存在になったと報じています。メリーさんは情に熱い方なので一度メンバーの家族として受け入れたら徹底的に守ります。静香さんのマスコミ対策や産後の仕事復帰も後押ししました。静香さんにとってメリーさんは母のような存在になっていったのです。そして結婚前は交際を人前でアピールすることもありましたが結婚してからはテレビで夫について話すことも自粛したようですメリー北川さんの言いつけを守り従順な姿勢を貫いていますね最後までご視聴いただきありがとうございました何かございましたらコメントくださいよかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いしますではまた次回でお会いしましょう。